예. 야 오늘 하루 종일 진짜 쌩 고생하다가 지루할 무렵에 진짜 이거 산생이 산생이 보여주네. 이야 네. 나 그냥 내려갈 줄 알았더니 꽝이네 오늘 꽝할 줄 알았더니. 야. 그러니까 사령은 끝날 때까지 끝난 게 아니라니까. 진짜 그러네. 네, 끝날 네. 때 끝난 게 아니네. 아, 제가 아까 그랬죠. 사령은 끝날 때까지 끝난 지금 게 아니라고. 한 두... <목소리> 안녕하세요. 약초권 이현설입니다. 오늘 이른 아침 동네 형님과 함께 높은 산으로 신사령을 가는데 저 멀리 보이는 산에 운해가 잔뜩 끼어서 구름바다를 구경합니다. 운해가 너무 아름답죠? 한참 동안 운해를 구경하고 산을 오릅니다. 계곡 옆에 자라는 개나무에 꽃이 하얗게 피었죠. 개나무는 겨울철 채취하는 장수 진흙버섯이 자라는 나무라 언제나 친근감이 간답니다. 약간 비탈진 양지 쪽에 털쭉나리가 곱게 꽃을 피웠군요. 나리꽃들이 피면 무더운 여름이 찾아온다고 예전부터 하던 말들이 생각이 나네요. 꽃은 예쁜데 이제 곧 무더위가 찾아오겠죠. 본격적으로 신산행을 하기 위해 숲으로 들어가자 풀과 나무들이 엄청 우거져 있죠. 바위 위에 파랗게 낀 느낌을 보면 숲이 살아있다는 것을 늘 느끼곤 하고 새소리와 물소리가 들려옵니다. 이곳은 깊은 산속인데 잎이 큰 관전들이 눕혀져 있는 것을 보니 며칠 전 누군가 벌써 다녀간 흔적이 있어 더 위쪽으로 산을 오르도록 합니다. 저 앞에 1번 잎갈나무를 담고 올라간 다래나무 줄기가 있죠. 다래나무 줄기는 이렇게 나무를 감고 올라가는데 무성한 잎이 나무가 햇빛을 보지 못하게 하여 광합성을 못해 서서히 죽게 만들므로 나무에게는 다래나무가 악같은 존재입니다. 가파른 산을 형님께서 힘들게 올라옵니다. 아, 야 신나 이렇게 가파른 산을 올라온 처음이야 참. 아유. 여기 아유, 엄청 아유. 가파르죠 형님? 어마어마해 어마어마해. 야 엄청 가파르다. 아유 씨. 아유. 아유 신들아. 야, 딸기 좀 따먹어, 딸기. 아유. 이거 봐라, 이거. 아, 아 비아그라. 아. 아. 음. 복분자가 비아그라지. 아유. 이게 더 좋은 거야. 어. 맛있죠? 음. 나 아직, 농이 었어 농이 었어 아. 아. 기운이 아유. 좀 납니까? 아, 맛있다, 야. 기운이 좀 나요? 아. 먹으니까 기운이 부쩍 나네. 아, 저기 꼭대기까지 가야 되는데 한참 남았네. 아주 무너구만 그러면. 갑시다 또. 복분자 먹었으니 기운이 나이지. 아, 여기 지치 있네, 지치. 지치? 네. 이렇게 지치. 아, 이제 꽃이 피고 지는구나. 뭐가? 지치가요. 꽃이 피고 꽃이 진다고 지금. 네. 다 있어. 네. 그러면 안 되지. 아 그리고 저 뒤에 또 잔대도 아 있고? 네 잔대도 있네 아, 이것도 주치 이거 이거 이거? 네 그렇죠 네. 이게? 네 이거 한번 켜보자 음. 잔대도 있고 저기 백작약이 있는데 잎을 벌레들이 가열아 먹어 구멍이 송송 나 있죠 백작약을 살펴보며 여기에서 잠시 쉬어갑니다 저 위쪽에 커다란 말채나무가 있네요. 말채나무는 민간에서는 살을 빼는 약재로 쓰이는데 말채나무를 달여 마시면 몸이 신선처럼 가벼워진다고 하여 신선목이라 불리고 뚱뚱한 몸이 빼빼해진다고 하여 빼빼목으로 불리고 있죠. 나무의 숲이가 두꺼운 것을 보니 나이를 꽤 많이 먹은 나무입니다. 저기 쓰러져 있는 나무에 버섯들이 자라고 있는데 가까이 가서 살펴봅니다. 이 버섯의 이름은 갈색 지 눈물버섯입니다. 이름이 재밌죠? 갈색 지 눈물버섯은 식용버섯인데 약간의 독성이 있으므로 식용으로 할 때는 꼭 익혀 먹어야 하는데 무침과 같이 차게 해서 먹는 요리에 잘 어울리며 술과 함께 먹으면 중독이 된다고 합니다. 그리고 무당버섯도 하나 있는데 달팽이가 먼저 시식을 했군요. 
이제 조금만 더 있으면 숲속에 이런저런 보석들이 많이 올라올 것으로 보입니다. 살을 몇 시간 헤매고 다니다 힘겹게 드디어 산삼을 발견합니다. 아 여기 산삼 있네요. 산삼. 요건 사구고 네, 벌써 씨가 달렸죠 다리 그리고 밑에 네, 갓꽃도 한 뿌리 있어요 갓꽃 아 그리고 이 밑에 여기도 갓꽃가 있고 아 아니 여기 오행도 한 뿌리 있네요 네, 가적삼이네 가적삼 그리고 요 밑에 갓꽃 한 뿌리 더 있고 갖고 형님, 응. 아 이건 장군이 장군. 요, 요 오엽에 오엽에 잎이 세개 났죠? 저 장군. 아 산삼. 산삼 어디? 아 예예 박윤호 씨. 아 이리 오세요. 야, 와 이거 사구네. 아예 사구. 야, 이게 가족 사구인가? 하나가 봐. 하나가 아닌데. 아 예, 그 장군 어디야? 장군 어디? 야, 이 이놈들이? 네, 여기 오염도 있고 거기. 야, 허허. 야, 야 오늘 하루 종일 진짜 쌩 고생하다가 집에 갈 무렵에 진짜 이거 산생이 산생이 보여주네. 야, 네. 나 그냥 내려갈 줄 알았더니 꽝이네. 오늘 꽝할 줄 알았더니. 야, 그러니까 사령은 끝날 때까지 끝난 게 아니라. 진짜 그러네. 네, 끝날 네. 때 끝난 게 아니네. 아, 제가 아까 그랬죠. 사령은 끝날 때까지. 지금 내 한도 아, 이게 삼이란 말이야. 음. 이건 뭐 이건 개불도 아니고. 아, 아니야. 고건 물풀이 나무고. 야. 이거 아, 이거 이거는 뭐 개불 개불도 안 되더라 저거 아, 이건 오리에서 놔두고 이거 하나만 이게 뭐야 이거 이거 아 그건 오행 오행 예. 또 그래 여기서 씨들이 떨어졌어 여기서 씨들이 떨어졌어 여기 산 가을 방을 한 거예요 예 그건 갖고 아 요놈 요놈 아닙니까 아 그건 아니잖아요 아, 이거 아니 근처를 샅샅이 살피다 다시 산삼을 발견합니다 같은데 하울라 봐 어디요? 여기 이리 와봐 이거 아 맞네 맞아? 아 예. 오 그래? 아 이거 사물물이야 장군 아 <웃음> 이야 내가 사물 발견하고 참저 <웃음> 위에 적혀 있잖아 아. 저 위에 적 예, 이게 조금 밑에니까 아래쪽에 또 그냥 한 뿌리가 있네 이야 예. 한장 하나 씻고 이야 진짜 70평생 내 평생 처음 한번 내가 삶 발견했나 지금 아 그래요? 아, 그 자리 아. 못 보셨어요? 못 봤죠 어서 봐 아. 아이고 아 진짜... 하긴요 정선 내려온 지몇 년이 안 됐으니까 그럼 정선 내려온 지 얼마 안 돼가지고 동생 아니면 어떻게 보나 지금 살다 보니까 이런 날이 다 있네 이야 <웃음> 신기하다 신기해 이야. 아 형님 여기도 있어요 여기 바로 아래 음. 이건 창고고 이건 창고? 아 그러니까 딸 열매 딱 하나 달렸네 그쵸? 그러니까 그리고 여기 그 옆에 예. 야, 야, 오늘 잘다 보니 사고 하나 보고 그리고 상구하고 갖고는 꽤 여러 뿌리 보래. 야, 오늘 산삼을 꽤 많이 발견하였지만 아직은 어려 큰것 하나만 지체하고 심사는 마무리합니다.